എവ്രിവാൻ ഹലോ ജെ ഇ ആസ്പിരൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻസിന് ദിവസങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റഡിയിങ് വെരി വെൽ ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് എന്തായാലും ഇതേപോലെ നന്നായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോക്കാം ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ വെദർ യുവർ സബ്ജെക്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഓർ മാത്തമറ്റിക്സ് എസ്പെഷ്യലി സെക്ഷൻ ബിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദ ഫോർ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ മാത്തമറ്റിക്കൽ സ്കിൽ ഓർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഫോർ യുവർ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യു മാസ്റ്റർ ദി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് മാസ്റ്ററിംഗ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധറോ ആയിരിക്കണം കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം വൺസ് യു നോ ദി കോൺസെപ്റ്റ് നൗ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷനെ പല ആംഗിളിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അത് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആണ് മാസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദി അതർ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻസ് അത് എപ്പോഴും എം വി വെച്ച് മാത്രമല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ഇൻ ടു വി പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷന് തന്നെ പല വേരിയേഷൻസും പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം ഇഫ് യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയേഷൻസ് പോസിബിൾ എസ്പെഷ്യലി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം ലെറ്റ് എസ് എ യു നോ ദ ഇക്വേഷൻ നൗ ഇക്വേഷൻ നന്നായി പഠിച്ചാൽ അടുത്തത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യു ഷുഡ് നോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ എവ്രി ടേം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എച്ച് യു ഷുഡ് നോ ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബി അത് മാത്രമല്ല നോ ദർ യൂണിറ്റ്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാസ് ആ മാസ് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷന് വരുന്ന ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അടക്കം നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ലാം ഡൈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വി ഹാവ് സോ മെനി ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അതിലെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചില സമയങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറിപ്പോവും ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും അത് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ശേഷം ഇക്വേഷൻസ് നന്നായി പഠിച്ചു ഓരോ ടേമും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച
you have one hour for one uh, subject. മൂന്ന് മണിക്കൂർ പരീക്ഷയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിന് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബാക്കി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് കൂടുതൽ മാത്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും വരുന്ന സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്ന ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് കൂടി ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇനീഷ്യലി അത് പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല മേ ബി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ചോദ്യമേ ചെയ്യുമായിരിക്കുള്ളൂ ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ സമയം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ സമയം തീരാറായി ഐ ഹാവ് ടു ബി ക്വിക്ക് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് യു കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജെ ഇ മെയിനിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ജെ ഇ മെയിൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിയായി വിത്തിൻ വെരി ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് സി വിത്ത് സം അതർ കോൺസെപ്റ്റ് ലേറ്റ് ബൈ വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ